被很多人评选为美食之光的常吃美食，却是伤肾最狠的毒药。肾脏作为重要的一个器官，而目前生活中肾脏疾病的发病率是比较高的，大约十个人当中就有一位就诊肾病患者。之所以出现这种现象，与危险却还不自知的饮食习惯有着密不可分的联系，从而导致肾功能退化。提起对肾不好的食物，很多肾友脱口而出的是豆腐、辣椒、葱姜蒜、韭菜、蛋黄、粗粮、鱼虾，真是误会太大了。肾上腺经常跟大家科普说，豆腐、辣椒、鱼虾等健康食物，没有什么是肾友不能吃的，普通人能吃。肾油也都能吃，主要是结合肾功能、血糖、血脂、血钾、尿酸实际情况，决定自己吃的量多少的问题。成天乱忌口，搞得心情不好不说，体质还越来越差。那些真正对肾脏很不好的食物，你却又经常在吃。不信，来瞧瞧这些日常生活中那些常见、经常吃会加速肾衰竭的食物。一。奶茶，近几年奶茶文化异军突起，大街上、商场里随处可见年轻人捧着奶茶，即便是每天一杯，如此高的饮用频率也不算少见。渴了就把奶茶当水喝，奶茶的主要问题也是一样，糖太多了，一杯奶茶进肚，基本上这一天的糖都要超标了。要是再加上植脂末等反式脂肪酸，对心血管造成的压力会更大。亲人老对我们说：“多喝水，藏着深沉的关心。”这句话的潜台词还包含了少喝甜饮料。嘴馋的话，大家可以在家里用牛奶和茶叶自己煮，没有糖和其他添加剂，属于健康饮品，肾友可以喝。二、香肠、火腿肠，四百毫克内约等于一克盐，每份超过四百毫克钠的食物，大家就要小心了。为了保证风味和延长储存时间，经过盐腌或者风干、烟熏之类处理的肉类称为加工肉。大部分加工肉中的盐分都很高。香肠、火腿肠是大家经常喜欢吃的一类加工肉。早上煎饼加个火腿肠，逛街累了来根热狗，泡面拍档来根火腿肠。已经有许多研究观察到。经常吃加工肉类的食物，会显著增加结肠癌风险，尿毒症风险也会增加。三、辣条，辣条的营养价值低，而钠和脂肪都含量极高，有的可能还会加上色素、甜味剂、防腐剂等，磷也不少。黑作坊制作的辣条安全性就更别提了，四百毫克内约等于一克盐。算算这一百克辣条含两千五百六十三毫克钠，那大约相当于六克多盐。长期过多的盐分摄入会显著增加肾脏负担，加重水肿、高血压、蛋白尿，加速肾衰竭。四、炸鸡、炸薯条，商家用一锅油炸着一波又一波的食材，这样的油会产生许多对健康不利的的反式脂肪酸。反式脂肪酸摄入过多，会升高低密度脂蛋白胆固醇，俗称坏胆固醇；降低高密度脂蛋白胆固醇，俗称好胆固醇，增加肾有患心血管疾病的风险，对肾脏的血管也一样很不好。五、油饼、油条，别以为只有西式快餐不好，油条、油饼也是同样的道理。这些油通常已经反复用过好多回，是大家摄入反式脂肪酸的主要来源之一。咱们还是尽量少吃油炸食品。六、方便面，一袋方便面，即使不放调料包，光面饼也有约两克盐，加上调料的三聚盐，这一天的盐分就到了。方便面里面的油包主要是一些动物性油和一些调料配置而成。而且方便面里面的盐包，主要是盐和味精混合，里面的钠含量其实是超标的。所以如果经常食用方便面，可能会导致人脸色蜡黄、嘴角长泡、生疮等现象。七、腌制菜，蔬菜经腌制后既好吃，同时又延长保存时间，如泡菜、酸菜、榨菜等，都是常见的腌制菜
，大部分腌制菜中都是用盐腌制而成，尤其有些腌菜制作的时候是一层盐一层菜，那含量极高。不仅如此，在腌制过程中，若是条件没有控制好。还可能产生亚硝酸盐超标的问题，在体内还原成亚硝胺致癌物，进而增加患癌风险。八、咸鸭蛋，各种各样的蛋是肾有补营养的好食品，蛋白、蛋黄都能吃。但如果你做成咸鸭蛋，盐分就太高了。一个咸鸭蛋大约四聚盐。如果你喜欢咸鸭蛋，浅尝辄止就好。大头还是分给别人吧。九、蜜饯果脯。各种果子用糖，盐腌制做成的蜜饯、果脯类的小零食，吃着不咸，但盐含量也是特别高。一百克话梅约含盐九克，就算咱们一次就吃两颗，也得吃下一克左右的盐了。这类食物原材料是杏、桃、菠萝、无花果等夏季水果，腌制后味道酸甜，咸可口，其中的果酸能舒肠健胃，促进消化。增进食欲，有生津止渴、增进食欲的效果。但从营养成分来看，甜意味着含糖量高，咸意味着含盐量高。同时，腌制过程中，像维生素 C 等大量维生素流失、被破坏，并没有太大的营养价值。十、各种高糖饮料，并不是只有可乐、雪碧等碳酸饮料不健康。我们可以看到，像优酸乳、运动饮料这些经常被当作健康饮料的含糖量也都特别高。我们一天的添加糖摄入量建议不超过五十克，最好控制在二十五克以内。过多的糖分摄入会增加肥胖、二型糖尿病、痛风多种代谢性疾病的风险。肥胖、代谢综合征可以导致肾小球率过压增大。促进肾小球硬化。上面让大家在日常生活中要少吃的这十大食物，也是经常被研究点名批评的促炎性食物。它们会增加身体炎症反应，身体的炎症水平高，是滋生心血管疾病、肾病、糖尿病、高血压、多种慢性病的温床。日常饮食一定要重视，除了多食用补肾食物之外。日常生活的饮食中也应注意以素食为主，肉类为辅，荤素合理搭配。同时，也应做到以下几点注意事项：一、低钠饮食，高钠会导致血压升高，肾血流量减少，从而损伤肾脏。日常生活中的钠主要来源于食用盐，因此我国膳食营养推荐每人每天摄入不超过六克盐。二。低脂低嘌呤饮食，尿酸升高是导致慢性肾脏疾病的常见原因之一。尿酸的生成主要来源于嘌呤，大家都喜欢在寒冷的冬季吃火锅，涮完火锅后再喝一碗锅底的高汤，汤汁浓稠，味道鲜美。但就是这碗高汤含有大量的嘌呤和脂肪，能引起尿酸升高，甚至痛风发作。除此之外，要想养肾，还需要综合调理，所以日常生活中还应注意多运动。运动能强身健体，保持青春常驻，对保护肾脏也有良好效果。有人说方向比努力重要，这句话用在肾有饮食还一起食用的，不然会对身体产生危害。一，哈密瓜，哈密瓜与香蕉同时会导致肾衰与关节病人病症的加重。各位喜欢做水果沙拉的朋友要注意了，哈密瓜和香蕉不可以放在一起哦，因为哈密瓜含糖量在 15% 左右，钾离子含量相当高，香蕉含钾也很丰富。据检测，每100克香蕉含钾2 8 3十三到四百七毫克。二，酸牛奶，酸牛奶能降低胆固醇，空腹喝酸奶会因胃内的酸度太强，乳酸菌在胃液里很难存活，降低酸奶的保健作用。与香蕉同时，则对身体健康无益。三、土豆，土豆是我们餐桌上经常出现的食物，香蕉又是我们经常吃的水果。或许很多人都不知道，它们一起使用产生副作用。如果两样食物一起食用，或食用的时间没有相隔十五分钟的话，两者所含有的元素会发生化学作用，并产生一定的有害物质素。这些有害物质素会导致人们长斑。四、芋头。
，芋头中富含蛋白质、钙、磷、铁、维生素 B 族、维生素等多种成分，所含的矿物质中氟的含量较高，具有洁齿防龋、保护牙齿的作用。芋头营养价值高，但忌与香蕉同时，同时会导致腹胀中出现有害物质。五、甘薯，甘薯是一种药食兼用的健康食品，含有膳食纤维。维生素以及钙等十余种微量元素，营养价值很高，被营养学家们称为营养最均衡的保健食品。香蕉、甘薯同时会发生不良生化反应，引起身体不适。六、牛肉，都说秋季要进补，要知道牛肉不仅味道鲜美，更富含大量营养，实为秋季滋补的不二食材。牛肉蛋白质含量高，而脂肪含量低，所以味道鲜美。受人喜爱，享有“肉中骄子”的美称，但吃了牛肉就不要吃香蕉，会胃绞痛。七、西瓜，从中医营养角度，水果可以分为寒性和热性两大类。通常，一些火气较旺的人，新陈代谢旺盛，排汗多，容易口腔溃疡或便秘。经常吃寒性水果可以帮助降火排有害物质，但过量食用寒性水果则会导致气虚和脾胃不适。其实香蕉也并不是所有人都适合吃的，例如下面举例的人群是不适合吃香蕉的：一、糖尿病人不能吃，香蕉当中的糖分含量很高，如果患有糖尿病，吃香蕉就会影响身体血液循环，导致大量代谢物质在体内积累，使病情变重。而且，香蕉的升糖指数特别高，不适合糖尿病患者食用。二、体寒的人不能吃，香蕉是一种寒性水果。所以，如果体质偏寒的话，就不要吃香蕉了。不仅不会给身体提供营养，还会产生很多的健康问题。三，有消化道疾病不能吃。一般消化道存在疾病的患者，胃酸分泌都比较多，肠胃功能都不正常。在这个时候吃香蕉，会给肠胃增加负担，导致病情更加严重。四，关节疼痛的人不能吃。在吃了香蕉之后，会对体内的血液循环造成影响。使身体积累一些代谢物质，而且香蕉当中含有大量的糖分，在吃了之后会使体内的维生素 B 含量降低，所以若患有关节疾病的话，会使疼痛的情况加剧。五、空腹的人不能吃香蕉，对于肠胃蠕动有非常好的促进作用。如果在空腹的时候吃香蕉，就会导致肠胃在没有食物消化的状态下进行工作，身体的血液循环也会受到一定的影响。使心脏的负担加重，很容易引发健康问题。六，肾脏疾病患者不能吃，如果患有肾脏疾病，也不建议吃香蕉。在香蕉当中含有非常多的钾元素，而肾脏患者在吃了香蕉之后，会对肾脏的排滤功能造成影响，长时间下来就会导致体内堆积大量的废物，引发健康问题。而且，香蕉会使体内钾元素含量升高，导致病情更加严重。七，腹泻的人不能吃香蕉，具有非常好的润肠通便效果。而腹泻患者本身肠道就已经存在某些疾病，这个时候再吃香蕉就会使病情加重。而且香蕉本身就是寒性水果，若本身肠胃就不好，最好就不要吃了。所以说，吃香蕉也会有一些禁忌事项的。一，未熟透的香蕉易致便秘。大家都知道，香蕉未成熟时，外皮呈青绿色。剥去外皮，涩得不能下咽。熟透了的香蕉，涩味一扫而尽，软糯香甜。而我们吃到的香蕉，都是经过催熟后才成熟的。生香蕉的涩味来自于香蕉中含有的大量的鞣酸。当香蕉成熟之后，虽然已尝不出涩味了，但鞣酸的成分仍然存在。鞣酸具有非常强的收敛作用，从而造成便秘。最典型的是老人、孩子吃过香蕉之后。非但不能帮助通便，反而可发生明显的便秘。二，过量吃香蕉可引起微量元素比例失调。香蕉是香糯可口的水果，因而有些人一次大量食用香蕉，殊不知这样对身体健康非常不利。香蕉中含有较多的矿物质元素，虽然是人体健康所必须的，但若在短时间内一下子摄入过多，就会引起体内的矿物质比例失调，对健康产生危害。三。香蕉寄放于冰箱中冷藏，大家知道，香蕉长到六七成熟便被采摘
，因其自身成熟很快。如果成熟时才采摘，味道不好，看上去也不新鲜，那么香蕉摘下来后，被贮存时的温度要求也较高，一般为十一到十三摄氏度；而冰箱中存放果蔬，一般为四摄氏度左右，最高达八摄氏度。香蕉若置放于此环境中，易被冻坏，放一天就会变黑，且质变软烂，口感也变坏。甚至出现斑块或腐烂。四，忌空腹食用香蕉。我们说香蕉可充粮食，但不能空腹大量的吃，因为香蕉中含有大量的钾、磷、镁。对于正常的人，大量摄入钾和镁可使体内的钠、钙失去平衡，对健康不利。那么，我们应该怎么挑选好吃的香蕉呢？第一步，观察香蕉的色泽。一般来说。好的香蕉带有金黄光泽，虽然有些香蕉的部分外部光泽可能带有一点青绿色，但这不大影响香蕉的品质。而超完美光泽也可能有人为催熟的成分，这就需要大家进一步甄别了。第二步，观察香蕉的外皮，一般香蕉的外皮是完好无损的，如果有损烂会影响食用。不过香蕉的外皮有黑点还是比较正常的，只要没有烂的地方就好。此外，香蕉柄部有青绿色是非常常见的，因为这个部分往往成熟最慢。第三步，看手感，拿起香蕉掂一掂，好的香蕉手感比较厚实而不硬，成熟程度刚好；太硬则还没完全成熟，太软，已经成熟比较久了，可能会影响口感。当您发现香蕉柄快要脱落，或者已经脱落的时候，这串香蕉可能已经成熟比较久了。香蕉能够给身体带来很多的好处，但是也要注意自己的身体情况，适当食用或者杜绝食用，不要自己随便进食，避免引发更严重的健康问题。另外，在购买香蕉的时候，一定要买熟透的香蕉，买回后及时食用。多喝水有助于身体排毒，更有专家提出每日八杯水的健康饮水理念。然而，喝水的正确与否？并非仅凭杯数多少来衡量，适量饮水确实能促进身体新陈代谢，起到排毒养颜的效果，对健康有所裨益。但过度饮水亦非好事，它会给肾脏带来一定的负担。要知道，肾脏在维持身体健康方面扮演着举足轻重的角色。那么，喝水对肾脏究竟是利是弊呢？让我们一同聆听老中医的见解。首先，我们的身体在吸收食物的过程中，会产生一些代谢物和废物，这些主要是通过肝脏和肾脏进行代谢处理的。尽管肾脏仅占身体总体积的百分之一，但它却要承担起处理身体代谢过程中产生的近四分之一的废物的重任。这些有害物质和杂质主要通过尿液排出体外，因此。适当的饮水对于促进尿液生成、稀释尿液浓度至关重要。这样不仅可以减轻肾脏的负担，还能有效预防胆结石等疾病的发生。由此可见，保持适当的饮水量对于维护人体生理功能的正常运行和健康状态具有极大的帮助。关于过度喝水的危害，我们需要明确一个前提：在身体健康。尤其是肾脏功能正常的情况下，适量的饮水量并不会对肾脏造成不良影响。然而，对于已经患有肾脏疾病的人群来说，过度饮水则可能成为一个潜在的风险。在这种情况下，过度摄入水分有可能加重肾脏的负担，进而引发肾功能衰竭的风险。因此，虽然正常情况下饮水不会对肾脏造成危害。但一旦饮水量超出合理范围，比如每天达到十升以上，那么肾脏功能确实可能受到严重威胁。对于那些肾脏存在基础疾病的人群，建议在饮食上适当控制水分摄入，避免过度饮水带来的潜在风险。过度喝水的危害远不止肾脏那么简单。首先，当饮水量过大时，胃部容易感到撑胀，导致胀气。胀痛等不适感，大量的水分与胃部未消化的食物相遇，容易引发胃部下垂扩张，进而对胃部的健康造成潜在威胁。因此，我们不应盲目追随网络上流行的饮水口号，如每天八杯水
，因为适合他人的饮水量并不一定适合自己。此外，过度饮水还可能引发水中毒现象。水中含有的化学物质，在大量摄入或短时间内过量饮水时，可能对身体造成危害。摄入体内的水分主要通过尿液和汗液排出，但在此过程中，人体内的钠离子和电解质会被稀释，导致血液中的盐分含量减少。这会降低身体吸收水分的效率。如果摄入的水量过多，而身体无法有效吸收。就会导致体内细胞水肿，进而出现心率加快、痉挛、虚弱无力、头晕眼花等水中毒症状。那么，每天喝多少水比较合适呢？网络上充斥着众多关于饮水的模板和教条，比如一天要喝八杯水，早晨醒来要先喝一杯水，下午三点要再喝一杯等。然而，我们必须认识到。每个人的饮水需求和时间安排都存在着个体差异。对于肾脏健康的人来说，每日适宜的饮水量大致在 1,700 毫升以内；而对于那些胃部或肾脏有疾病的人，饮水量则需根据个人的实际身体情况来调整。如果你平时的排尿或出汗量较大，可以适当增加饮水量；反之则应减少，特别是对于肾结石患者。为了促进结石的排出，可能需要增加饮水量。总的来说，适量饮水对身体确实有着诸多益处，但过度饮水同样不利于健康。一、用饮料代替水。如今，许多年轻人甚至孩子都不愿喝平淡的白开水，而更倾向于奶茶、咖啡、碳酸饮料、果汁等饮品。然而，这些饮料中往往含有较高的糖分和反式脂肪酸，长期大量饮用不仅无法起到补水作用，还可能增加患糖尿病的风险。相比之下，白开水虽然口感平淡，却是最健康、最适宜的饮品。二、过猛喝水。当我们感到口渴时，往往会猛地灌水喝，但这种做法并不利于身体健康。一下子喝太多水会增加排尿速度。导致身体各器官在还未得到充分滋润的情况下就已失去水分，特别是对于心脏病患者来说，过猛的喝水可能加重心脏负担，导致胸闷、呼吸困难等症状。因此，即使非常口渴，也应尽量分次少量饮水，避免一次性大量灌水。三、运动后大量喝水，运动后身体排汗量大。各器官仍处于由快速运动到平缓状态的转换中，此时肠胃消化吸收能力相对较弱。此时大量饮水会导致水分滞留在胃部，引发胃部胀气、疼痛等不适。建议在运动后小口缓慢、少量多次的补充水分，以避免不适。四、喝太冰或太烫的水。有些人喜欢喝滚烫的开水，有些人则偏爱冰镇饮料。然而，水温过高会损伤食管黏膜，甚至诱发食道癌；水温过低则会刺激胃部黏膜，导致胃部痉挛、腹泻等问题。因此，饮水时应选择适宜的温度，避免过冷或过热对身体造成伤害。五、等到口渴才喝水。许多人平时不爱喝水，总是等到口渴难耐时才去补充。然而，当我们感到口渴时，身体已经失去了大量水分，喝水的主要目的是为了补充水分，参与新陈代谢，而不是仅仅为了解渴。长期缺水会导致血液粘稠度增高、血管堵塞等心血管问题，同时也会影响皮肤健康。因此，无论是否口渴，都应定期适量饮水，保持身体水分平衡。六。喝反复烧开的水，有些中老年人为了节约，会反复烧开同一壶水饮用。然而，反复烧开的水中含有亚硝酸盐等致癌物质，同时细菌滋生也较多，对身体健康不利。健康饮水的小妙招，你掌握了吗？一、早晨补水需审慎。很多人习惯早晨起床后立即饮水，认为这有助于排毒养颜。
。然而，每个人的体质不同，并非所有人都适合这种方式，特别是体质偏寒、身形偏瘦的人，早晨不宜饮用果汁或牛奶，而应选择汤或热粥。过冷的牛奶或果汁对空腹的肠胃来说是一种刺激，同时早晨也应避免饮用浓汤或盐水来补水，以免加重身体的饥渴感。二、利尿食物助排毒，西瓜、哈密瓜、葡萄等水果具有利尿作用，能促进新陈代谢，帮助排出有害物质。此外，粗粮中的膳食纤维也能结合水分，增加粪便重量。维持身体水分平衡。三、食物中的水分也重要。补水并非只能通过饮用白开水或饮料，许多食物中也含有丰富的水分。例如，白米饭的水分含量达 60% 粥的水分含量更是高达 95% 蔬菜瓜果的水分含量在 60% 至 75% 之间。因此，合理搭配饮食也能有效补充水分。四、运动后及时补水。运动过程中，身体会通过汗液排出水分，因此运动后需要补充水分。建议在运动前一至两小时饮用少量水。运动过程中，每隔二十五分钟左右补充一百八十毫升左右的水分。运动后可缓慢。少量、多次的喝水以补充水分。五、警惕市面上的花样水。纯净水经过人工加工过滤，虽然安全，但长期饮用可能对身体健康不利。尽管这一观点尚未得到证实，矿泉水含有丰富的矿物质，但也可能含有有机物质污染。因此，在选择饮用水时，应谨慎选择。六，畅饮并不等于美容。虽然肌肤缺水会导致暗沉、干燥等问题，但市场上的美容水并非最佳选择。这些饮料中往往含有大量添加剂、防腐剂和糖分，对健康不利。要想美容，还是选择温开水更为安全健康。水是生命之源，对身体至关重要。然而，过度饮水也会增加肾脏负担，甚至引起水中毒。因此，我们要根据自身情况适量饮水，摒弃不利于肾脏健康的饮水方式，学会科学、健康、合理饮水，保护身体健康。赶快分享、转发给身边的人吧，让他们也走出健康误区。